，请问想吃点什么？愣着干什么？倒水呀、啊！这么烫是人喝的吗？快给我换了！你会不会做事啊？会不会伺候人呢、啊？我这衣服有多贵，你知道吗？弄坏了你赔得起吗？这伺候人的事情你也不会做，你还能干什么呀？怎么心疼了？胳膊肘现在就往外拐了？就是啊，爸，我们三个才是一家人的好。我想回家。张阿姨看见我，我生气了。这钱拿着。爸爸。是爸对不起。徐总，门口那个张律师需要跟您见面。张律师，你让他进来。好的，徐总。我是陈志华先生，也就是您父亲的代理律师。江夏，陈先生已于昨晚凌晨去世了。去世？您在这里先等一下，我去准备一下材料。都要念你爸爸的遗嘱了，你能不能认真点啊？还在玩游戏？哎呀，就把马上玩完了。你是谁啊？陈七七。爸，我想回家。让阿姨看见你的时候，生气，是爸对不起。去世。去世。你是谁啊？陈七七。陈七七，你来干嘛？我爸立了遗嘱，我当然要来听一下。我看你是来争遗产的吧？这么多年，你在你爸面前尽过孝吗？连家都不回。现在志华刚走啊，你就舔着脸过来，不是为了遗产，是为了什么？遗产我不在乎，我只想知道我爸的遗嘱写了什么，而且我有权利知道。志华的遗嘱跟你有什么关系？我跟泽山才是他的家人，你个外人，你来听什么？我是我爸生的，我算什么外人？哼，我爸要真把你当他自己女儿。会让你这么多年都没进我们的家门，搞笑！就是，更何况志华早就跟我保证过，他真正的孩子只有泽生一个，他从来没有把你当成过自己的女儿，所以他的一切都是泽生的。你呀、啊，就别想了，还是赶紧走吧。走走走走走，我跟你说话呢。我说你怎么脸皮这么厚啊你？你还赖着不走，赶紧滚！放手！陈夫人，你们这是在干嘛？张律师，你来的正好。这丫头丢想着志华的遗产，还赖着不走了。你赶紧找人把她轰出去呀、啊！陈夫人，先冷静一下。陈先生心诚嘱咐我，一定要把七七小姐找来。不可能！现在遗嘱就在我手上，况且七七小姐也是陈先生的子女，她有权知道遗嘱内容。七七，我的女儿，爸遇到这些年是我的，是爸对不起。林先生在生命最后时刻要求我务必将这话传达给你。七七，你父亲对你非常愧疚。下面我再列一下林先生的遗产分配。如果长女陈七七现在生活依然拮据的话，我将把我唯一的房产变卖，总卖房产的三分之一留给长女陈七七。
，其余呢，留给我的夫人江霞和儿子陈哲生。什么？爸，我想回家。是爸对不起。去世了，我将把我唯一的房产变卖，所卖房产的三分之一留给长女陈七七。什么？哼，他这么多年没管过他女儿，怎么现在良心发现，给他三分之一的财产？不可能！你们是不是动了手脚？就是，我才是他儿子，他的就是我的呀。遗嘱内容还没有念完，请你先耐心听一下。当然，你对遗嘱内容有异议的话，可以找出证据去做鉴定。如果长女陈七七现在生活富裕，身为生父，爸请求你今后好好照顾一下你阿姨和你弟弟。我明白了，你当然明白了，白白得了三分之一的财产。我说了，我不是来争财产的。呦呦呦！现在看钱到手了，装不在乎，得了便宜还卖乖，我呸！你要真不在乎，把你那份还回来呀，没人逼你要。我只是按照我爸的意思，履行遗嘱。哼，这遗嘱我不同意。对，我们不同意。哎，冷静，冷静，陈夫人，你冷静一下。这遗嘱不作数了。陈夫人，遗嘱是有备份的。什么？如果你们对遗嘱内容实在有异议的话，可以双方协商一下。可以放弃，陈七七，你给我放弃继承权，不准履行！你真要我放弃？废话，这些钱都是我们的，你想都别想。行啊，既然张律师也在这里，那请张律师见证一下，我陈七七放弃我爸的遗产，不履行遗嘱。你们同意吗？同意，同意，同意。同意齐总，陈七七，这车是你的？齐总，是啊，陈小姐现在是上市公司的总裁。上市公司，总裁，那得多有钱！七七啊，你说你都是老总了，怎么不说一声呢？我们都是一家人，何必闹得这么难看？快，还不喊声姐，姐。姐，我可没有你这个地。七七，你说什么气话啊？你爸遗嘱不都说了吗？让你照顾照顾我们，你总不能连你爸的话你都不听吧？我怎么记得刚才当着张律师的面，我们已经做过鉴定？那都是气话，别放在心上啊！就是就是，别这么扫兴嘛。跟张律师说去吧。哎，姐，七七，七七，你看看我们呀！姐，你爸不能管我们。盯着他，如果他们有需要，别去上我。好的，七总。姐，姐，七七